，严叔，他们不会让你一辈子就留在这儿了吧？怎么，你怕我走啊？原来怕你走，现在怕你走不了了。妈妈，其实我也怕了。我不是怕留在凤凰坡当农民，我是怕做不了水稻研究。但是我不后悔，我知道挨饿是什么滋味。再让我选择一万次，我还是会选择把秧苗插到田里去，不管明天迎接我的是什么命运。是袁隆平吗？袁洛平，别人告你没有政治觉悟，我看你根本就不是没有政治觉悟，你是没有政治基本常识啊！我是省委农村工作部副部长陈红新，带队下乡巡视插秧工作的。您是一个人来的？我侦察兵出身，摸底是基本功，等他们都起来了，围着我前呼后拥的。我能看见个啥？哎，你也是侦察兵啊，像钢刀一样插在这里，这儿方便。你下来，咱俩聊聊。我看你的秧苗插的不错呀，啊，不过就是那块地的秧苗怎么比其他地块插的宽呢？品种不一样，品种一样。不过这块地的种子更好，全部是从一株叫稻魂的水稻上取下来的。稻魂，<笑>不是什么封建迷信吧？<笑>不是，您看，就是高山上长得最好的一株水稻，当地农民俗称是稻魂。我想做一个对照的试验。你放弃红树搞水稻研究，怎么想？我希望能够解决主粮问题。这是当务之急。哼，解决主粮问题，计谋不小啊！你就打算在这个小山村里面把主粮问题给解决了？有人连夜整理了你的材料，向我汇报。我仔细查看了你的研究情况，一早就赶过来看你的试验田。你果然守在这里。不过这样也好，这样就能让我知道。在基层，还有像你这样务实不浮夸的农学工作者。哎呀，吃了浮夸多大的亏呀、啊！不能再那样搞下去了。哎，你现在赶紧啊，回去把东西收拾一下。你把这里的工作交接一下，回农校吧。要搞水稻研究，那农校的条件怎么也比这儿好。回农校，主任不会同意的。嘿，我说你这个人有点呆啊！你敢不买我的账？你们农校的那些领导，他们敢吗？嘿嘿。陈部长，陈部长，陈部长，陈部长，陈部长。大毛，送袁叔走了。大王，大王，这株田苗金贵啊，没辙啊，就是今年的稻魂。走了以后，这试验任务可就交给你了。拿着，按照我每天记录方法，把数据都写在这个本上。不会的字，去村里问老师。嗯。袁叔，你走了，我还住我们那窝棚。
。袁老师，这些日子委屈你了，一顿像样的饭都没吃上。等等回头，回头你再来我们凤凰坡，我们就有米了。大家碗里没米，受抱歉的应该是我们这些学农的人。回去，一定要找到一粒好种子。找不到，我没脸再来。找到了，我第一个送到咱凤凰坡来。带回了一些盗魂的秧苗，已栽到了安江农校的试验田里。我开始对水稻产生了一种异样的情感。在别人看来，一片水稻也许就是一片水稻，但对于我，一片水稻是由数千乃至数万株不同的水稻构成。世界上没有完全两种相同的水稻，每一株水稻都像一个人。我会忍不住想要给这些水稻起名。比如，这一株就叫谭胖公，这一株叫大毛，这株是广田叔，这是水生，这是爸爸，这是金靴农老师，这株是陈红新部长。在稻田工作的时候，一点也不寂寞。我跟每株水稻都能交谈，但是我知道这远远不够。我渴望遇见一株水稻，一株能让我看到未来的水稻。这株神奇的水稻，出其不意的走到了我的面前。袁老师，袁老师，谭老师喊我叫你去拍毕业照片。杂交水稻的历程中，有三次奇迹般的发现，这是第一次。那天，我感觉不是我要走向那株水稻，是那株水稻走向我。那一瞬间，我担心它会从我面前突然跑掉。哎，解下来，解下来，对，快点，解下来，快快快！
这下你就跑不了了。我要给你起一个名字，嗯，就叫鹤立鸡群。对，鹤立鸡群，哈，鹤立鸡群。同学们，你们就要毕业了。今天我们农二班迎来了一位新同学，我给他起名叫鹤立鸡群。这种稻穗随便挑一株就可以达到两百多粒，而我们现在的种子呢，最多也就一百五十粒。同样的气候，同样的土壤，同样的管理，为什么会产生这么大的差别嘞？是什么因素造成了这么大的差别呢？嗯，是种子。说得好，是种子。一粒与众不同的种子，会带来卓然不群的结果。现在用的稻种，亩产也就四百多斤。如果用它的种子做种子，亩产将会达到多少？六百斤，七百斤。再大满一点，八百斤。邓哲，你说呢？这应该需要测算。说的对，需要测算。不过我已经测算过了，如果用它的种子做种子，那么亩产将可以达到一千斤。袁老师，那将增产一倍以上，这可能吗？当然可能，事实就摆在这里。明年的这个时候。我请同学们回来见证我今天的预言，到时候我们一起庆祝鹤立鸡群，亩产千金。好，袁老师，啊，你看今天同学们啊，毕业也不能老上课呀，给同学们说两句毕业赠言。我刚才说的就是毕业赠言。同学们，我觉得人就是一粒种子，每一个人。都要做一颗健康的种子，身体、心理、情感都要健康。种子健康了，才会根深叶茂、硕果累累。我祝愿每一位同学都像这个稻株，健康成长，鹤立鸡群。抽屉里头到底藏了什么秘密宝贝？哎，你走了之后啊，我信守诺言，从来没打开看过。今天能不能给我揭个秘啊？啊，还不能。那我可上手段了，我给你推了一把，好不好？随便。哟，你就不怕我给你推理出来？你要有这本事，那正人君子你早就推理出来了。那是因为正人君子就露过一次面。那物质跟信息太少了，但是啊，在你去凤凰坡之前，我已经推理出了一个六十人的名单了。后来你走了，我是根据这个观察，还有谈话的一切等等刑侦手段，我又排除了四人。这不过年前后又死了两位吗？还剩一副扑克牌。那真人君子就是那死的那两位当中的呢？哎呀。那是彻底推断不出来了，这将是我呀，推理案件中最大的遗憾。哎，你就真觉着他死了？那还不简单吗？如果没死就冒头了，没冒头就死了。你觉得我这推理怎么样？正确的废话，结论那肯定是对的。但我提醒你啊，你今天白天关于这个生产的推理有点冒失和不妥。我看了田间记录，鹤立鸡群就是我这次带回来的盗魂秧苗中的一株，这充分证明了，从特异单株里，优中选优的系统选育是非常见效的。金山宝的南大二四幺九小麦就是这么碎选出来的，陈永康的老来清水稻品种也是这么来的。我准备也用一岁传的方法
培育个千金道的品种。你可以这么想，但你不能这么说。科学推断有什么不能说的？那万一要没实现呢？你不等于让王贵抓了把柄了吗？再说了，如果这正人君子，他要真是活着，他要听见，他肯定冒头了。哎，你说我是不是应该？去那板报墙那儿蹲个点儿，我逮他个现行啊！可堂上说的，他能听得见。嘿，我跟你说啊，有些事情你告诉了一个人，就等于告诉了所有人。哎，快去看看吧，有人贴大字报了。志袁隆平，这人君子，袁隆平要搞千金道，一听就是瞎胡闹，浮夸之风要警惕，循序渐进。是正道，吃人家的饭砸人家的锅，你对得起米秋林和李森科？数典忘祖，行不远，人间长留正气哥。哟，袁隆平啊，嗯，啊，这就是群众的声音。我也很关心，这个千金道能不能成功啊？科学推断是可以的，别大马虎眼，我就是问你。千金道能不能成功？百分之九十九点九九。那那百分之零点零一呢？意外。袁隆平，虽然我不知道你用了什么手段让陈部长给你写条子撑腰支持你研究水稻，但是科学研究得实打实的拿成绩说话呀。嗯，大家都听到了，袁隆平誓言淡淡的要搞出千金道。好啊，我跟学校都大力支持，我们巴不得能搞出一个千金道的品种，啊，成了就是全国的农业成果。要是不成的话，要是不成的话，袁隆平，你的试验田、试验项目。都得收回来，你呢，还得回去，啊，纸上劳动实践课。没意见吧？没意见。嗯。哎哎，这回这人君子冒头啊，又被我捕获到了一些信息，成功的排除掉了十二个人。不过呢，又从之前被排除掉的十二个人里，又捡回两个来，嫌疑最大的来。这样的话呢，这个名单里就有四十四个人了。哎，听没听我说？要不我我帮你干吧？哎，别别别别别，这你别碰啊，这个，你别弄混了。你呀、啊，你就把你的那个推理弄明白就行了。行。王贵在吗？在呀、啊。他呀，有可能是演这个双环的可能，现在排在嫌疑人的第三十六位。我在吗？你？你为什么会在呢？那可说不准。万一我有双重人格呢？王贵能闯双簧，我就不能啊。那不会，没有人会自己给自己找不舒服的，是不是？那万一呢？万一我是隐藏的疯子呢？哎呦，失误了，失误啊！照你这么说的话，是啊，我怎么没把你列进嫌疑人的名单里去呢？哎，那要照这么说，我是不是也有嫌疑啊？别笑，严肃点啊！的确是，我应该把你啊和我自己都列进这名单里啊，排除排除。我主要是要看你呢有没有作案时间，看我自己呢是不是得了不知情的神经病，为了推理我变态到给你制造麻烦。哎呀，这么一想的话，的确是越想越复杂。从逻辑上看，我还的确是嫌疑不小。坏了，那还得再加两个，现在是四十六个了。嘿，这怎么不减反而增了呢？
从鹤立鸡群的种子，我育出了一千零二十四株秧苗，每一株我都熟悉，就像熟悉每天跟我互相串门的谭胖公一样。我干脆就住到了试验田边上。我是如此的渴望出现一个惊人的奇迹啊！是的，妈妈。后来的确出现了一个惊人的奇迹，甚至是一个伟大的奇迹。但刚出现的时候，没人认为是奇迹，尤其是我自己。去年今日此田中，千金豪言破天惊，千金不知何处去，豪言原是耳旁风。来世空言去绝踪，去年我已敲井中，洞庭麻雀飞不远，井底青蛙。井底中，妈妈，我想不明白的一个问题是：即便是达不到千金，鹤立鸡群的种子也不该是如此狼狈不堪的表现。它至少应该跟其他的种子一样，哪怕稍弱一些，也不会这么抽风一样的分离。这是一个打破头都想不通的问题。袁老师，来，邓哲，你怎么来了？你忘了，去年的今天，你约好大家说一年后回来见证您的预言。哦，那其他同学呢？都回来了吗？大家知道了鹤立鸡群的结果，都为您伤感，不想来打扰您，就派我一个人做代表了。邓哲，我正好跟你聊聊。你回忆一下，嗯，以前在课堂上，我有没有跟你们讲过类似的问题？啊，我记得你有一次把一个西瓜嫁接在一个南瓜上，结出了一个特别奇怪的大瓜。你拿着大瓜呀、啊，搬到学校展示给大家，大家都笑得前仰后合的，说是个怪胎。<笑>你还切开给大家尝，大家也说不好吃。嗯、然后你就说啊。从人的角度来说，那这个实验就是失败的；但是从瓜的角度来说，它是成功的，因为它背后的规律让它长成这样。我想，这鹤立鸡群的种子没有长成鹤立鸡群，对于您来说是失败的，但是对于他来讲，是成功的，因为它背后的规律非让它长成这样不可。问题就是在这儿，按照规律来说。它长成什么样，也不会长成现在这样。那就是它超出了你对它的认知，不是你以为的它呀。妈妈，那天这段谈话我记得非常清晰，但很多年后，我跟邓哲偶尔聊起，他却说他不记得那天他来过。我发现，善良的人都不记得为别人做过的事情，这一点，邓哲跟您很像。邓哲后来只记得满城风雨在传，袁隆平因为千金道失败，疯了。As I was digging a field, a titmus came and settled on my shoulder. For a moment, I feel that no eggplants could have been more glorious. Mama, 真的会有鸟落到人的身上吗？会的。One day, as I was digging in the field, a titmouse came and settled down on my shoulder. And for a moment, I felt that no airplanes 
could have been more glorious.你干什么？有喜事儿？什么喜事儿？你查出证据子了？查什么证据子？查证据那得秘密查，这这能随便大声嚷嚷吗？赶紧吧，跟我走。爪子，圣心，莫死。我好不容易托朋友给你介绍了
confiance. Mama, the scientific answer is not quite clear, but it is so clear and amazing. The Hulk is one hundred and twenty-two species, seven hundred and sixty-eight species are the same species, two hundred and fifty-six species are the other species. The two different species are the same as three to one. This is the result of the Mendeleev Zadja Two to One Family Distribution. This shows me that the Hulk is not the same as the Hulk. 而是一株杂交稻，而我又没有做杂交试验，那么它就是一株概率为百分之零点一到百分之零点二之间的天然杂交稻。这株水稻有力的证明了杂交水稻具有杂种优势。妈妈，我没有失败，我成功了，奇迹出现了。我感觉到一种使命，如孤发重阳，像电光石火。那天晚上。我决定立刻去找金学农老师。吴明，哎，吴，来来来，我我我给你介绍一下袁老师，吴明，这就是我未婚妻。哟。有未婚妻了，好啊，恭喜恭喜恭喜！袁老师好，我是田荷花。田荷花，嗯，这个名字我好像听说过。嗨，哎，就就那天给你介绍对象那位荷花同志，田荷花。哦，这就是那天跟我相亲那姑娘。哎哎哎，那本来不是你的吗？你你那天不是疯了跑了吗？就就成我的了。瞎说什么呀！不管怎么样，袁老师，咱们的媒人啊。哎，对对对对对对对，我跟你谈判工啊！你抢走我一媳妇，你欠我一大人情，你以后对我好点儿啊！嗯，对不起啊！哎哎，你这。哎哎哎，您好您好，哎，打听一下，呃，请问金老师，呃，住几号楼？哪个金老师？呃，就是研究水稻的金老师。金学农。呃，对对对，他早不住这儿了。哦，哎，那您知道他现在住哪儿吗？不知道。哦，好。哎，啊，你是谁呀？你跟金学农是什么关系啊？哎。师母，袁隆平，师母，您怎么在这儿扫马路呢？也不让您教学了，不让教了。哎，你们金老师现在在劳动农场呢，我每个月都要给他寄一次东西。师母，金老师收集那些种子还在吗？都被收缴封存了。哦，你金老师说。你也许会来找他，他说你要来找他，肯定是为了水稻。对对对，我这回找金老师来，就是想请教一些水稻的问题。你们金老师走之前，让我跟你交代一件事儿。您说，我让你赶紧去北京，到农科院去找我鲍文奎，他一定会帮你的。好。
鲍文奎先生是金老师中央大学的学弟，后来是四川省农业改进所的同事。金老师主攻水稻，鲍先生主攻小麦。后来鲍先生调到北京，创办了中国农业科学院。金老师让我找他，一定别有深意。但是，鲍先生会理会我这样一个偏远农校的教师吗？妈妈，那天夜里，我站在天安门广场，久久不愿离去。一九三零年九月七日，我出生在这座城市，当时还叫北平，所以父亲给我取名袁隆平。我要好好看看天安门。那时，我不知道以后还有没有机会再来天安门。反正这个事情你不搞，我不搞，那就没有人搞了，啊？行，哈哈，这是个新来的同行，啊，搞研究啊？嗯，您是？我他都不认识，我们这名名人，我李大手，等着吧，还没开门呢。哦，啊，我给你介绍一下，嗯，这些都是全国各地来的民科呀，民科，民科他也不知道，民间科学家嘛。嘿嘿，你是搞什么的？水稻，搞水稻的啊？哎呦，看来不光是同行，跟我还是同道啊！哎，是常规道还是杂交道？杂交道。你是搞杂交道的啊？刚走哪一步了？刚刚起步。刚起步你，刚起步就赶到农科院来论道，知道杂交道的难点在哪儿吗？老家是哪儿的？湖南安江。安江啊，东经一百一十度九，北纬二十七度二十一。啊，你老家那个地方不错呀、啊，适合种水稻，种小麦差点意思，是吧？<笑>哎，老肖，哎，哎呀，你这老肖<笑>来了你也不说一声，哎，那忙活不好意思杂交你，你有什么不好意思呀、啊？张、哎、老师啊，你说这个杂交水稻，它能有杂交优势？<笑>这种问题啊，在真正的科学家那儿啊，那就不叫问题。这种争论完全是由于信息的不对等造成的。我们之间争论争论也就罢了，现在都已经到了农科院的门口了，再争论这些个，是不是小儿科了啊？呃，这个三大谷物中，小麦、玉米，它它它成了。嗯。可是这水稻、杂交，能成？哎。老肖啊，你这个问题算是提到点子上了。嗯，玉米啊，那是单一性功能，嗯，易化受，杂交的时候啊，不需要去雄啊，相对容易啊。所以说，玉米是最先搞成杂交的。啊，我的好朋友老鲍搞小麦杂交的时候，使用的就是染色体加倍的技术啊。您说那老鲍就是鲍文奎老师吧？还能有谁呀、啊？还能有第二个老婆啊？啊！哟，开门了！开门了！开门了！开门了！